వెల్కమ్ టు విఎస్ఆర్ వ్యూస్ టీఆర్ఎస్ పార్టీలో క్యాబినెట్ విస్తరణ కలకలం ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉంది ఆ పార్టీకి సంబంధించిన ఆశాభావులు ఒక్కొక్కరు బయటకు వచ్చి తమ ఆవేదనని ఆవేశాన్ని ఆగ్రహాన్ని ఆందోళనని వ్యక్తం చేస్తున్నారు సరే మీడియాకు వచ్చి బహిరంగంగా మాట్లాడకపోయినా అంతర్గతంగా తమ ఆవేశాన్ని ఆక్రోషాన్ని వెళ్ళగక్కుతూనే ఉన్నారు ఈ నేపథ్యంలోనే కొంతమందిని పిలిచి అటు కేసీఆర్ కానీ అటు కేటీఆర్ కానీ మాట్లాడే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు వాళ్ళకి నచ్చి చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఇంట్రెస్టింగ్గా షేర్లింగంపల్లి ఎమ్మెల్యే అరకపూడి గాంధీ కూడా తనకు మంత్రి పదవి రాలేదని అలిగినట్టు సమాచారం షేర్లింగంపల్లికి సంబంధించిన ఎమ్మెల్యే గాంధీ ఈ రకంగా నిర్ణయం తీసుకుంటారు ఈ రకమైన ఆలోచన చేస్తారు తన అసంతృప్తిని వ్యక్తం చేస్తారని ఎవరు కూడా ఊహించి ఉండరు గాంధీ క్యాబినెట్ రేసులో ఉన్న విషయం కూడా చాలామంది అంగీకరించారు ఎందుకంటే ఇప్పటికే ఉమ్మడి రంగారెడ్డి జిల్లాకు సంబంధించి కొంత నిర్ణయాలు తీసుకొని ఉన్నారు ఫిల్ అయి ఉంది ఖమ్మం సామాజిక వర్గానికి సంబంధించి అందులోనూ ఈ చుట్టుపక్కల రంగారెడ్డి హైదరాబాద్ ప్రాంతంలో కొంత ఎఫెక్ట్ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆయన క్యాబినెట్లో తీసుకుంటారన్న ఇదైతే పెద్దగా రాజకీయ వర్గాల చర్చ జరగలేదు కానీ ఆయన కొంత ఆశ పెట్టుకున్నట్టున్నారు కానీ ఊహించని విధంగా ఈ ఖమ్మ కోటాలో మంత్రి పదవి పువ్వాడ అజయ్ ఖమ్మం ఎమ్మెల్యేకి దక్కింది దీంతో ఒక్కసారిగా గాంధీ కొంత అసంతృప్తికి గురయ్యారు నిజానికి జూనియరు సీనియర్ అనే ఒక ఇష్యూలో ఆయన మాట్లాడుతున్నట్టుగా తెలుస్తుంది ఎందుకంటే తనకంటే జూనియర్ అయిన అజయ్కి ఎట్లా ఇస్తారు తను సీనియర్ని రాజకీయాల్లో సీనియర్ని టీఆర్ఎస్లో చేరే విషయంలో సీనియర్ని అలాగే కమ్మ ఈక్వేషన్స్లో కూడా నేను సీనియర్ అనే రీతిలో ఆయన మాట్లాడుతున్నట్టుగా తెలుస్తుంది ఎందుకంటే ఆయన కమ్మ సంఘం రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిగా వ్యవహరిస్తున్నారు తన ఈ సంఘంలో ఎక్కువ ఉన్న కమ్మాస్ అందరికీ నేనే నాయకత్వం వేస్తున్నాను అనే రీతిలో ఆయన భావన ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది అందుకోసమే కొంత నిరసన వ్యక్తం చేసే ప్రయత్నం చేశారు తన గన్మెన్లను కూడా వెనక్కి పంపించే ఇష్యూని అధిష్టానం వరకు చేర్చారు అధిష్టానం పిలిపించి మాట్లాడినట్టుగా తెలుస్తుంది విప్పు పదవి ఆయనకు ముందే అనౌన్స్ చేశారు అంటే ఖచ్చితంగా క్యాబినెట్లోకి తీసుకునే అవకాశం లేదని కేసీఆర్ కొంత రాజీ మార్గంలో భాగంగా ఆయనకు విప్పు పదవి ఇచ్చారు కానీ ఇప్పుడు గాంధీ ఆ విప్పు పదవి తీసుకోవడానికి కూడా అంగీకరించట్లేదు విప్పు వల్ల నాకేం ప్రయోజనం ఉనకూడదు వేస్ట్ నాకు అనవసరం ఈ పదవి తీసుకోను అనే రీతిలో కూడా ఆయన చాలా స్పష్టంగా చెప్పినట్టుగా తెలుస్తుంది కానీ గాంధీ ఇంత ధైర్యంగా మాట్లాడతారని మాత్రం ఎవరు ఊహించని పరిస్థితి ఆయన టీడీపీ నుంచి ఎమ్మెల్యేగా గెలిచారు రెండు వేల పద్నాలుగులో గెల్ చాలా పెద్ద మెజార్టీ కేసీఆర్ వీళ్ళకి కేటీఆర్ కంటే పెద్ద మెజార్టీతో దాదాపు డెబ్బై ఆరు డెబ్బై ఏడు వేల మెజార్టీతో ఆయన గెలవడం జరిగింది ఆ తర్వాత ఆయన టీఆర్ఎస్లోకి ఫిరాయించారు మొన్న జరిగిన ఎన్నికల్లో మళ్ళీ టీఆర్ఎస్ నుంచి షెర్లింగంపల్లి ఎమ్మెల్యేగా మంచి మెజార్టీతో కూడా గెలవడం జరిగింది కాబట్టి ఆయన హోప్ పెట్టుకున్నారు ఖచ్చితంగా ఈ కమ్మ ఎక్వేషన్స్లో తనకే మంత్రి పదవి వస్తుందని గట్టిగా నమ్మారు నమ్మితే ఓకే అంతవరకు బాగానే ఉంది కానీ కేసీఆర్ని కేటీఆర్ని ఎదిరించి మాట్లాడేంత ధైర్యం గాంధీ చేశారంటేనే ఇప్పుడు కొంత విచిత్రంగా అనిపిస్తుంది ఆయన ఏ ధైర్యంతో తన అసంతృప్తిని వెళ్ళగక్కారు మరి ఎట్లా దీన్ని కొనసాగిస్తారో చూడాల్సింది మొత్తానికైతే ఆయన్ని ఇప్పుడు కన్విన్స్ చేసినట్టుగా సమాచారం ఇప్పుడు సెక్యూరిటీ కూడా వెనక్కి వెళ్ళింది కొంత అసంతృప్తితో ఉన్నప్పటికీ కూడా కేసీఆర్ కేటీఆర్ మాటకు కొంత ఆయన రాజీకి వచ్చినట్టుగా సమాచారం మరి విప్పు పదవి మాత్రం నాకు వద్దు అని ఇప్పటికీ చెప్తున్నారు ఆ విప్పు పదవి తీసుకుంటారా దాంట్లో కొనసాగుతారా లేదా భవిష్యత్తులో ఏదన్నా మళ్ళీ ఆయనకు అవకాశాలు వస్తాయా లేదా చూడాల్సింది మొత్తం సబ్స్క్రైబ్ అండ్ ప్రెస్ ద బెల్ ఐకాన్ ఫర్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్